ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற லெசன் ஜாக்ரஃபியில் புவி அதன் அமைப்பு மற்றும் நில நகர்வுகள் அப்படின்ற லெசன் ஓகேவா புவியலில் பார்க்கலாம் புவி அதன் அமைப்பு மற்றும் நில நகர்வுகள் இது முக்கியமான லெசன் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா நம்ம வாழ்கிற பூமி அப்படின்றது வந்து சூரிய குடும்பத்தில் வந்துட்டு ஒரு முக்கிய கோள் அதை வந்து பூமியை வந்து தாய்கோளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து சூரிய குடும்பத்தில் முக்கியமான கோளாக இருக்குது ஏன்னா பூமியில் மட்டும்தான் வந்து உயிரினங்கள் வந்து வாழ முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து நம்மளோட அடிப்படை தேவையை வந்துட்டு பூமி தான் வந்து எல்லாமே பூர்த்தி செய்யுது ஓகேவா பூமியில் வந்து பல வகையான உயிரினங்கள் வந்துட்டு வாழுது இன்றைக்கும் வந்துட்டு இந்த உயிரினங்களை வச்சுருக்க அந்த பூமி வந்து எப்படி தோன்றுச்சு எப்படி உருவானுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நிறைய விதமாக சொல்கிறாங்க சரியா பூமின்றது வந்து கடலில் வந்து மிதக்கிற ஒரு கோள் அப்படின்னு சொல்லி எகித்தீர்கள் வந்து கருதுனாங்க சரியா நட்சத்திரம் பூமி அப்புறம் பிற கோள்களோட தோற்றம் பற்றி வந்துட்டு வல்லுநர்கள் வந்து பல கோட்பாடுகளை வெளியிட்டுருக்குறாங்க அதில் வந்து பெருவெடிப்பு கொள்கை அப்படின்ற கோட்பாடு வந்து பெரும்பான்மையானால ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது பெருவெடிப்பு கொள்கை தான் பேரண்ணம் வந்துட்டு ஒரு காலத்தில் வந்துட்டு மிக நெருக்கமாக இருந்துச்சு ரொம்ப அடர்த்தியாக இருந்துச்சு மற்றும் ரொம்ப வெப்பமாகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கொள்கை வந்துட்டு சொல்லுது பத்து பில்லியன்லேருந்து இருபது பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்து காஸ்மிக் வெடிப்பு நிகழ்ந்துச்சு இந்த நிகழ்வு தான் வந்து பெருவெடிப்பு கொள்கைன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க காஸ்மிக் வெடிப்பு தான் வந்துட்டு பெருவெடிப்பு கொள்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த வெடிப்பு நிலையிலேருந்து தான் வந்துட்டு நம்மளோட பூமி வந்துட்டு பே பேரண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று உருவானுச்சு இந்த பேரண்டம் வந்துட்டு இன்னும் வந்துட்டு விரிவடைஞ்சுக்கிட்டே தான் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்க வானிலை ஆராய்ச்சியாளர் வந்து எட்வின் ஹபிள் அப்படின்றவர் சொல்கிறார் பேரண்டம் வந்து இன்னும் விரிவடைஞ்சுக்கிட்டே தான் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே வந்துட்டு அண்டங்கள் வந்துட்டு நாட்கள் போக போக காலம் போக போக வந்து ஒன்று ஒன்று வந்துட்டு விலகி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொன்னார் எட்வின் ஹபிள் மே மாதம் முப்பதாம் தேதி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்துட்டு நம்மளோட அறிவியல் அறிஞர்கள் வந்துட்டு லார்ஜ் ஹெட்ரான் கொலைடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்ஹெச்சிசி அப்படின்ற ஒரு கருவியை உருவாக்கி பெருவெடிப்பு கொள்கையை பரிசோதனை செஞ்சுருக்காங்க சரியா இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டயக்ராமில் வந்து பெருவெடிப்புலேருந்து எப்படி வருது நெபுலா அப்படின்றது வருது அதுலேருந்து பேரண்டம் அதுலேருந்து வந்து பால்வெளி அண்டம் ஒன்று வருது அப்புறம் சூரிய மண்டலம் அப்புறம் பூமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பெருவெடிப்பு கொள்கையில் எப்படி பிரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பூமியோட தோற்றம் ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த லார்ஜ் கோ ஹெட்ரான் கொலைடர் அதை வச்சு வந்துட்டு பெருவெடிப்பு கொள்கையை வந்துட்டு பரிசோதனை செய்து பார்க்குறாங்க இது வந்துட்டு பூமியோட பூமி வந்து உருவான ரகசியங்களை வந்து இந்த மூலமாக அந்த பரிசோதனை மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியுது இப்போ வந்து ஒரு செயல்முறை மூலமாக அதை விளக்கியிருக்காங்க ஒரு பலூனை வந்துட்டு எடுத்துக்கிட்டு அதோட ப அதோட வந்துட்டு பால்வெளி மண்டலத்தை வந்து குறிக்கிற மாதிரி ஒரு புள்ளியை வந்து வைக்க சொல்கிறாங்க பின்னாடி வந்து அந்த பலூனை வந்துட்டு ஊதுரும் ஊதாத ஒரு பலூன் எடுத்துகிட்டு அது ஒரு புள்ளி வச்சு அதை ஊதுரும் அதை கவனிக்கும் போது அந்த புள்ளி வந்துட்டு ஒன் மற்றொன்று அதாவது புள்ளி வந்துட்டு வைக்கிறோம் பல புள்ளிகளை குறிச்சிருக்காங்க ஒரு புள்ளியில் நிறைய புள்ளிகள் வச்சுருக்கோம் அதை வந்துட்டு பக்கத்து பக்கத்தில் தான் வச்சுருக்கோம் ஆனால் வந்துட்டு ஊத ஊத அந்த புள்ளிகள் வந்துட்டு ஒன்றே ஒன்று பெருசாக விலகி விலகி செல்கிறத நம்ம அதை பார்க்குறோம் ஓகேவா அதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா அது பெருசாகுது இல்லையா பெருசாகும் போது இப்போ பூமி வந்துட்டு பெருசாகும் போது வந்துட்டு பூமி என்ன ஆகுது அதில் ஒன்று ஒன்றும் விலகுது அதோடய இடங்களில் வந்து மாற்றம் நிகழுது ஓகேவா அதான் அதில் சொல்கிறாங்க அப்புறம் கண்டங்கள் மற்றும் பேராலைகள் உருவாகுது பூமியின் மீது வந்து தற்போது உள்ள நில மற்றும் நீர் பரவல் வந்துட்டு எப்போதுமே வந்துட்டு ஒரே நிலையில் இருக்கிறது இல்லை சில மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இப்போ உள்ள எல்லா கண்டங்களும் வந்துட்டு தென் துருவத்தில் வந்துட்டு ஒன்றிணைஞ்சு இருந்துச்சு இந்த பெரிய நிலப்பரப்பு வந்துட்டு பாஞ்சியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பாஞ்சியா அப்படின்றது ஒரு கிரேக்க சொல்லு இதோட பொருள் வந்து எல்லா நிலமும் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த நிலப்பரப்பை சுற்றி வந்துட்டு இந்த பெரிய பேராலியை வந்துட்டு பந்தலாசா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பந்தலாசானா பிரம்மாண்டமான பேராளி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது பந்தலாசா அப்படின்றது ஒரு கிரேக்க சொல்லு அதுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னா எல்லா நீரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஞ்சியா வந்துட்டு பாஞ்சியானா என்ன சொன்னோம் இடம் நிலம் அப்படின்னு சொன்னோமா அது வந்துட்டு பல தட்டை உறைஞ்சி உடஞ்சிச்சு இது மாதிரி உடைஞ்ச தட்டுகளை வந்துட்டு நிலக்கோல் தட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க லித்தோஸ்பியர் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நிலம் வந்து பல தட்டுகளை உடஞ்சு அதை வந்து லித்தோஸ்பியர் பிளேட் அதாவது நிலக்கோல் தட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இந்த தட்டு வந்து மெதுவா ஒரு சில மில்லி மீட்டர்லேருந்து சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்துட்டு நகர்ந்துகிட்டே வருது ஒரு ஓகேவா இதில் பார்த்தோன்னா பசிபிக் தட்டு தான் வந்துட்டு மிகப்பெரிய தட்டு இது
ஓகேவா பாஞ்சி அப்படின்றது ஏழு பெரிய தட்டுகளாக வந்துட்டு பல சிறிய தட்டுகளாகவும் உடைக்கப்பட்டுச்சு யுரேஷியா அண்டார்டிகா வட அமெரிக்கா தென் அமெரிக்கா பசிபிக் ஆப்பிரிக்கா இந்தோரேஷ் இந்தோ ஆஸ்திரேலியா இது எல்லாமே வந்துட்டு ஏழு பெரிய தட்டுகள் அப்புறம் கரிபியன் பிலிப்பைன்ஸு கொக்கோஸு நாஸ்கா போன்றவை வந்து சிறிய தட்டுகள் இந்த தட்டுகள் வந்து ஒன்றே ஒன்று நோக்கி தொடர்ந்து நகர்ந்து கொண்டே தான் இருக்குது இந்தோ ஆஸ்திரேலியன் தட்டு வந்து அறுபத்தி ஏழு மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் நகருது அதனால் இமயமலை வந்துட்டு அஞ்சு மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு வந்துட்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் உயருது அடுத்த பத்து மில்லியன் ஆண்டுகளில் வந்துட்டு இது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு ஆசியாவுக்குள்ளே வந்து பயணிக்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவியல் அறிஞர்கள் வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க ஓகேவா இந்தோ ஆஸ்திரேலியன் தட்டு அப்படின்றது வந்துட்டு அறுபத்தி ஏழு மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு வந்துட்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்துட்டு நகருது அதனால் வந்து இமயமலை வந்து அஞ்சு மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு வந்துட்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் நகருது உயருது அடுத்த பத்து மில்லியன் ஆண்டுகளில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு வந்து ஆசியாவுக்குள்ளே வந்துட்டு பயணிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அறிவியல் ஆயிர் ஆர்வலர்கள் ஓகே பூமியோட உள்ளமைப்பு நிலநடுக்கத்தும் போது வந்து நில அதிர்வு மாநில சில விவரங்களை பதிவு செய்கிறாங்க அறிவியல் அறிஞர்கள் அதை வந்துட்டு ஆர அந்த நிலநடுக்கத்தின் போது அந்த பதிவாகிற சில விவரங்களை வந்து ஆராய்ச்சி பார்க்கும்போது புவி வந்து மூணு அடுக்கா அல்லது ஓடா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க அவ்வறிஞர்கள் வந்துட்டு பூமியோட உள்ள அமைப்பு பற்றி வந்துட்டு கோட்பாட்டை முதல்ல உருவாக்குனாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு உருவாக்குனவர் வந்துட்டு கோட் பூமியோட உள்ளமைப்பு கோட்பாடு ஐசாக் நியூட்டன் அதுக்கப்புறம் நிறைய அறிஞர்கள் வந்துட்டு பூமியோட அமைப்பு பற்றிய கோட்பாட்டை வந்து வெளியிட்டாங்க நம்ம வாழ்கிற பூமியானது வந்து மேற்கரு மேற்பகுதி வந்துட்டு உட்கரு உட்கருவத்தோடு ஒப்பிடும் போது ரொம்ப மெளிதாக மேற்பகுதி வந்துட்டு இருக்குது பூமியோட உட்பகுதியானது வந்து வேதிப்பொருட்களோட கட்டமைப்பு பண்புகளோட அடிப்படையில் மூணு அடுக்காக வந்து பிரிக்கப்படுது சரியா அது எப்படி என்னென்ன அப்படின்னா மேலோடு கவசம் கருவம் சரியா அந்த அந்த டயக்ராமில் பார்த்தா தெரியும் கவசம்ன்றது வெளியில் இருக்குது நடுவில் வந்து வெளிக்கருவம் இருக்குது ரொம்ப உள்ள நடுவில் வந்துட்டு உட்கருவம் இருக்குது இதுதான் புவியோட மேலோடு சரியா புவியோட உள்ளமைப்பு இப்படி தான் இருக்கும் அப்புறம் வந்துட்டு புவியோட அடுக்குகள்னு பார்த்தோன்னா மேலோடு கவசம் கருவம் சரியா வெளில இருக்க சுற்றி வர இருக்கிறது மேலோடு நடுவில் மஞ்சள் கலர் இருக்கிறது கவசம் அப்புறம் வெளி க வெளிக்கருவம் உட்கருவம்னு சொல்லிட்டு உள்ள கருவம் இருக்குது ஓகேவா மேலோடு வந்து சியால் சிமான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு அடுக்கால் ஆனிச்சு கவசம் வெளிக்கவசம் உட்கவசம்னு பிரியும் கருவம் வந்து வெளிக்கருவம் உட்கருவம்னு பிரியும் சூயஸ் அப்படின்ற ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலிய நாட்டு புவி அமைப்பியல் வல்லுநர் வந்து மேலோடு கவசம் அப்புறம் கருவத்துக்கு வந்துட்டு சியால் சிமா நைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயரிட்டிருக்காரு மேலோடு பார்த்தோம்னா வந்து பூமியோட மேற்பரப்பில் மேலோடு அல்லது நிலக்கோளம் சொல்லிட்டு பெயர் அழைக்கப்படுது கண்டத்தோட மேலடுக்கு வந்துட்டு சியால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது சிலிக்கா மற்றும் அலுமினியத்தால் ஆனது கடலடி மேலோடு வந்து பசால்ட் அடுக்கால் ஆனது இது வந்து சிமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து சிலிக்காலையும் மெக்னீஷியத்னாலையும் ஆனது பூமியோட மேலோடு வந்து கண்டப்பகுதியில் வந்துட்டு அதிக தடிமனாகவும் கடல் பகுதியில் ரொம்ப மெழிதாகவும் இருக்குது சியால் அடுக்கு வந்து சிமா அடுக்கின் மீது வந்துட்டு மிதந்துகிட்டு இருக்க மாதிரி தெரியுது சியாலோட சராசரி ஆழம் வந்து இருபது கிலோமீட்டர் சிமாவோட சராசரி ஆழம் வந்து இருபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் மேலோட்டோட சடர் சராசரி அடர்த்தி மொத்தமாக பார்த்தோன்னா மூணு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூபு அடுத்தது கவசம் கவசம்ன்றது பூமியோட மேலோட்டுக்கும் கருவத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிறது இந்த கவசம் வந்து பூமியோட இடையில் எண்பத்தி மூணு சதவீதம் வச்சுருக்குது இது வந்து பல தட்டுகளாக வந்து உருவாக்கப்பட்டது இது வந்து கண்ட நகர்வை வந்து இந்த கவசம் உருவாக்குது கண்ட நகர்வு இந்த அடுக்கு வந்து தொள்ளா தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் கப்பால் வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்குது அந்த அடுக்கோட மேல் பகுதியில் வந்து அஸ்தன ஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் கவசத்தோட மேல் பகுதியில் இது ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் ஆழம் வரைக்கும் பரவி காணப்படுது இந்த கவச அடுக்கு வந்துட்டு கீழ்ப்பகுதி வந்து குழம்பு நிலையாகவும் அதோட நெகிழும் தன்மையும் வச்சுருக்குது இதோட அடர்த்தி பார்த்தோன்னா எட்டு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப்பு இப்போ வந்து கருவம் பார்த்தோம்னா பூமியோட உயில் மைய அடுக்கு வந்துட்டு கருவம் சொல்கிறாங்க அதோட இன்னொரு பேர் வந்து பாரிஸ் பேயர் நிக்கலும் இரும்பும் இருக்கிறதுனால இதை வந்து நைஃப் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கருவத்தை சொல்கிறாங்க இந்த அடுக்கு வந்து பூமியோட காந்த விசையை வந்து உற்பத்தி செய்யுது இதில் வந்து ரெண்டு பிரிவுகள் இருக்குது வெளிக்கருவம் உட்கருவம் வெளிக்கருவம்ன்றது திரவ நிலையில் இருக்குது உள்கருவம்ன்றது வந்துட்டு சுற்றி உள்ள அடுக்குகளோட அழுத்தத்தினால வந்து திடநிலையில் இருக்குது இதோட சராசரி அடர்த்தி எண் எவ்வளவு அப்படின்னா பன்னெண்டு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் இருக்கு இப்போ பூமி வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றது ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் அதாவது வந்துட்டு பூமியோட அடுக்கில் வந்து எளிதாக புரி
எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து மாங்கனியோட தோல் வந்துட்டு மேலோடுன்னு சொல்கிறாங்க அதோட அந்த பழம் வந்துட்டு உள்ளே இருக்கிறது வந்துட்டு கவசம் சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்குள்ளே இருக்க அந்த விதை வந்துட்டு கருவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது மாதிரி ஒப்பிடப்பா இருக்க சொல்கிறாங்க ஓகேவா புவியோட மையப்பகுதியோட வெப்பநிலை அடுத்தது எரிமலை கக்கிறதுனாலையும் அப்புறம் வெப் அப்புறம் வந்துட்டு சுரங்கம் மூலமாக கிடைக்கிற ஆதாரத்தை வச்சு பார்க்கும்போது வெப்பநிலை வந்துட்டு புவியோட மேலோட்டிலேருந்து கீழ் நோக்கி போக போக அதிகரிச்சுக்கிட்டு தான் போகுது புவியோட மையப்பகுதியில் வெப்பநிலை வந்து ஐயாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இயல்பான பெருவிகித அதாவது நார்மல் கெயின்டேட் வெப்பநிலையானது ஒவ்வொரு முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் ஆழத்துக்கும் போக போக ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வந்து அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பூமியோட இயக்க சக்திகள் அதாவது புவியோட வந்து மேலோடு வந்து நிலையானது கிடையாது இப்போ வந்துட்டு பெரும்பாலான நிலத்தோற்றங்கள் வந்து கடலுக்கடியில் தான் முன்னாடி இருந்துச்சு இப்போ உள்ள நிலத்தோற்றங்கள் எல்லாமே பூமியோட மேற்பரப்பில் வந்துட்டு பூமியோட மேற்பரப்பில் வந்துட்டு மா மாற்றம் நட நகர்ந்துக்கிட்டே வருது அதாவது நகர்றது வெப்பம் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் வந்து எப்பயுமே வந்து நிகழ்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இப்போ வந்து இமயமலை இப்போ இருக்கிற இமயமலை வந்து முன்னாடி வந்து ஆழம் குறைந்த தெட்டிஸ் கடல் தெட்டி தெத்திஸ் கடலாக இருந்துச்சு ஓகேவா இந்த மாற்றம் வந்து தொடர்ந்து வந்துட்டு இது மாதிரி வந்து நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது மெதுவாக சில மாற்றங்கள் நடக்குது சில மாற்றங்கள் திடீர்னு நடக்குது இப்போ இமயமலை மாறினதுலாம் வந்துட்டு மெதுவாக நடக்கிற மாற்றங்கள் ஓகேவா அங்காரா கொண்டு வானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பெரிய நிலப்பகுதிக்கு இடையே தான் வந்துட்டு ஆழம் குறைந்து அந்த தெட்டி டெத்திஸ் கடல் இருந்துச்சு சரியா இப்போ அதுதான் வந்து இது என்னவா மாறி இருக்குது இமயமலை ஆகிருக்குது ஓகேவா சிலது வந்து திடீர்னு நடக்கும் சிலது வந்து மெதுவாக நடக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாற்றங்கள் வந்து ரெண்டு சக்தியினால் வந்துட்டு ஏற்படுது சரியா அது என்ன சக்தினா உள் இயக்க சக்தியும் வெளியேக்க சக்தியும் ஓகேவா இந்த பாருங்களை கொடுத்துருக்காங்க புவி இயக்க சக்திகள் வந்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள் இயக்க சக்தினா எண்டோஜெனிக்கு எக்ஸோஜெனிக் தான் வந்துட்டு வெளி இயக்க சக்தி ஓகேவா உள் இயக்க சக்தியை வந்துட்டு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க டயஸ்ட்ரோஃபிசம் திடீரென நகர்தல் டயஸ்ட்ரோஃபிசம்னா மெதுவாக நகர்தல் இல்லது டி திடீரென நகர்தல்னு சொல்லிட்டு உள் இயக்க சக்தியை பிரிக்கிறாங்க ரெண்டாக திடீரென நகர்தலுக்கு என்ன எடுத்துக்காட்டுனா நிலநடுக்கம் எரிமலை நிறைச்சரிவு இதெல்லாம் திடீர்னு தானே நடக்குது அதெல்லாம் மெதுவாக நகர்தலுக்கு என்ன நட என்னது அப்படின்னா எப்பிரோஜெனிக் அதாவது கண்டா ஆக்க நகர்வு அப்புறம் ஓரோஜெனிக் மலையாக்க நகர்வு அதெல்லாம் ஓகேவா எக்ஸோஜெனிக் அல்லது வெளி இயக்க சக்தி அப்படின்றது என்னென்னா ஆறு காற்று பனியாறுகள் கடல் அலைகள் இது எல்லாமே வந்துட்டு வெளி இயக்க சக்தினால் உருவாகுது ஓகேவா இப்போ வந்து எண்டோஜெனிக் பற்றி பார்க்கலாம் எண்டோஜெனிக் அல்லது உள் இயக்க சக்தி இது வந்துட்டு பூமியோட உட்பகுதியில் வந்துட்டு செ ச தோன்றி செயல்படுது இது வந்து பூமியோட மேலோட்டை வந்துட்டு உருக்குலைச்சு செய்கிறதோடு ஒழுங்கற்ற நிலத்தோற்றத்தையும் பூமி மீது வந்துட்டு உருவாக்குது சரியா புவியோட மேலே வந்துட்டு இது வந்து பெருமளவு வந்துட்டு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துறது சரியா இந்த எண்டோஜெனிக் அல்லது கண்ட அகர்வுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்துட்டு சொல்கிறோம் சரியா இந்த கண்ட நகர்வுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது வந்துட்டு ரெண்டு வகையில் இருக்குது டயட்ரோஃபிசம் அல்லது மெதுவாக நகர்வுகள் அப்புறம் திடீரென நகர்வுகள் டயட்ரோஃபிசம் அப்படின்றது என்னென்னா ஒற்றோ ஒழிதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது இது வந்து பொதுவான சொல் வந்து டைட்ரோஃபிசம் ஓகேவா மெதுவாக வளைதல் அப்படின்றது வந்து மடிதல் வளர்தல் மெதுவாக வளைதல்னு சொல்லலாம் இது அதில் மடிதல் வளர்தல் உடைதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் இது வந்துட்டு நக எப்படி இதை பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு எப்பிரோஜெனிக் அல்லது கண்டாக்க நகர்வுகள்னும் இந்த இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஓரோஜெனிக் அல்லது மலையாக்க நகர்வுகள்னும் பிரிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு எபிரோஜெனிக் அல்லது கண்டாக்க நகர்வு இது வந்து செங்குத்து நகர்வாக இருக்குது எபிரோஜெனிக் அல்லது கண்டாக்க நகர்வுன்றது செங்குத்து நகர்வாக இருக்குது பூமியோட மேலோட்டு பகுதியை வந்துட்டு மேல் நோக்கி அல்லது கீழ் நோக்கி செங்குத்தாக இருக்கிறதுனால மேல் நோக்கி அல்லது கீழ் நோக்கி பலவீனமான கோட்டோட வழியாக வந்துட்டு போகிறதா வந்துட்டு பிளவுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிளவு கோட்டுக்கு இடையில் வந்துட்டு இருக்கிற பகுதி வந்துட்டு மேல் நோக்கி தள்ளப்பட்டுச்சுன்னா அது பிதிர்வு மலை அப்படின்னும் அல்லது பீடபூமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுவே கீழ் நோக்கி தள்ளுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது பிளவு பள்ளத்தாக்கு கொப்பரை அப்படின்னு சொல்லி பெஷின் ஆஃப் ரிஃப்ட் வேலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பூமியோட மேலோட்டில் வந்து மிக பெரிய அளவுக்கு வந்து செங்குத்து நகர்வு ஏற்படுறது தான் வந்துட்டு கண்டாக்க நகர்வு அல்லது எப்பிரோஜெனிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்க வந்து ஆப்ரிக்காவோட பெரிய பிளவு பள்ளத்தாக்கு கொப்பரை மற்றும் நர்மதா பள்ளத்தாக்கு வந்துட்டு இந்த வகையான வடிநிலங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது சரியா இப்போ இதில் வந்துட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இது எப்படி இருக்குது பிளவினோட பக்க சரிவு வந்துட்டு இப்படி இருக்குது பு
ஓகேவா நர்மதா பள்ளத்தாக்க இங்கே இருக்குது இந்தியாவில் இருக்குது ஓகேவா இதெல்லாம் எப்படி வந்து பிளவு அந்த மாதிரி ஒரு பிளவு நாள் தான் வந்துட்டு இதெல்லாம் உருவாயிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஓரோஜெனிக் அல்லது மலையாக்க நகர்வு கிடைமட்டமாக நகரும் போது புவியோட்டில் வந்துட்டு மடிப்புகள் ஏற்படுறது அப்புறம் வந்து பாறை அடுக்கள் வந்து இர இடம் மாறுது இது எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இது ஓரோஜெனிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் மலையாக்க நகர் இதை வந்து கிடைமட்டமாக நகர்றதா சொல்கிறாங்க புவியோட மடிப்பில் புவியோட்டில் வந்துட்டு அதோடய மடிப்புகள் ஏற்படுறதுக்கும் பாடை அடுக்கள் வந்து இடம் மாறுறதுக்கும் இது காரணமாக இருக்குது சாதாரணமாக வந்து மடிப்புகள்ன்றது ஒரு மேல் வளை வளையும் அதாவது ஆன்டிக்ளைனாகவும் ஒரு கீழ் வளைவையும் சிங்க்ளைனாகவும் இது வச்சுருக்கும் இந்த இது ஓரோஜெனிக் மலையாக்க நகர் அப்படின்றது இந்த மடிப்புகள் வந்துட்டு அரிதாக எப்போயாவது தான் தோன்றும் அது வந்து அழுத்தப்பட்டு மேலே மேலும் அழுத்தப்பட்டு இந்த மடிப்புகள் வந்துட்டு பாறை அடுக்கள் வந்து நீண்ட துறவிற்கு வந்து இடம் பெயல் பெயருது அதனால் வந்து சிக்கலான மடிப்புகள் வந்துட்டு தோன்றுறது ஓகேவா புவியோட்டில் வந்துட்டு மிகப்பெரிய அளவுக்கு வந்துட்டு கிடைமற்ற நகர் வந்துட்டு ஏற்படுறத அதுவே அந்த கிடைமற்ற நகர் வந்துட்டு அதிகமாக ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது மலையாக்க நகர் உலகத்தில் வந்து மடிப்பு மலைகள் தோன்றுவதற்கு இதுதான் காரணமாக இருக்குது மலையாக்க நகர் ஓகேவா உதாரணமாக இமயமலையெலாம் வந்துட்டு இது மாதிரி உருவான ஒரு மடிப்பு மலை தான் அடுத்து வந்து எக்ஸோஜெனிக் அல்லது வெளி இயக்க சக்தி இது வந்து பூமியோட மேலோட்டு பகுதியில் உருவாகி செயல்படுறது பூமியோட மேலோட்டில் உள்ள ஒழுங்கற்ற நிலப்பரப்புகளை வந்து கலைச்சு சமநிலையை வந்துட்டு இது உருவாக்குது சரியா மேல் வளைவு கீழ் வளை உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொடுத்துருக்காங்க உலகில் வந்து உள்ள முக்கிய மடிப்பு மலைகளை வந்துட்டு பட்டியலிடுக ஓகேவா இருக்காங்க என்னென்ன முக்கிய மடிப்பு நிலைகள் சொல்லிட்டு இப்போ இமயமலை மாதிரி உள்ளதுலாம் ஓகேவா அடுத்தது வந்துட்டு கீழ் வளைவு மேல் வளைவு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க கீழ் வளைவு அப்படின்றது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் கீழே உள்ளது மேலே உள்ளது வந்துட்டு மேல் வளைவு சரியா இதில் வந்துட்டு கீழே நடுவில் உள்ளது வந்துட்டு சாய்வுகள் மையம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதை இந்த நகர்வுகள் வந்துட்டு பூமியோட மேலோட்டில் மற்றும் உள்ளடுக்கிலையும் திடீர் மாற்றங்களை வந்து மேலோட்டிலையும் உள்ளடுக்கிலையும் வந்துட்டு திடீர் மாற்றத்தை வந்து நகர்வுகள் உருவாக்குது இந்த நகர்வுகள் வந்து அழிவுகளை ஏற்படுத்துறது வந்துட்டு இயல்பானதாக இருக்குது மிகப்பெரிய அழிவுகள் வந்துட்டு ஏற்படுறது வந்துட்டு நிலநடுக்கமும் வந்துட்டு எரிமலை வந்தால் வந்துட்டு இதுக்கு காரணமாக இருக்குது அப்புறம் வந்து நிலநடுக்கம்னு பார்த்தோன்னா வந்துட்டு நிலநடுக்கம் அப்படின்றது வந்து புவி மேலோட்டில் வந்து திடீர்னு நிகழ்கிற வந்துட்டு ஒரு அசைதல் அல்லது நடுங்குதல் தான் வந்துட்டு நிலநடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதனால் வந்து நடுக்கம் அல்லது அதிர்வுகள் ஏற்படுது இது வந்து எரிமலை நிலநடுக்கம் அப்புறம் கண்ட நகர்வு நடக்கும் வல்கானிக் ஏத்துக்குவாக் டெக்னானிக் டெக் டெக்டானிக் ஏற்றுக்குவாக் அப்படின்னு சொல்கிற ரெண்டு வகையில் இருக்குது இது வந்து பார்த்தோம்னா புவி அதிர்வு மையம் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது அது வந்து வெளி மை வெளிமயம்ன்றது நேராக எதிராக உள்ள புள்ளி அப்புறம் நிலையம்ன்றது வந்துட்டு அது வெளியே வர்ற புள்ளி சரியா நிலையம் இதை கொடுத்துருக்காங்க நிலநடுக்க மையை பற்றி அப்புறம் சீஸ்மோகிராஃப் சீஸ்மோகிராஃப்ன்றது வந்துட்டு நில அதிர்வினை வந்துட்டு அளக்கிற ஒரு கருவி தான் வந்து சில சீஸ்மோகிராஃப் இதில் வந்துட்டு எப்படி நில அதிர்வை வந்துட்டு அளக்கிறாங்க அப்படின்றத வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க சரியா அந்த சீஸ்மோகிராஃப் மூலமாக வந்துட்டு எப்படி வந்து நில அதிர்வை அளக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அப்புறம் எரிமலை வெடிக்கும் போதோ அல்லது வெடிப்பிற்கு முன்பாகவோ ஏற்படுற அதிர்வுகள் வந்து எரிமலை நிலநடுக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கண்ட நகர்வு நிலநடுக்கம் வந்துட்டு பாறைகளோட அமைப்பு மாற்றமடைகிறதுக்கு உருக்குலைவதற்கு அப்புறம் இடம்பெயர்வதற்கு காரணமாக இருக்குது நிலநடுக்கம் தோன்றும் இடத்த வந்து நிலநடுக்கம் மையம்னு சொல்கிறாங்க இந்த மையத்திற்கு நேர் எதிராக பூமியோட மேற்பரப்பில் அமைந்திருக்க புள்ளி வந்துட்டு வெளிமையம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உலகத்தில் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் எட்டாயிரத்துலேருந்து பத்தாயிரம் வரையிலான நிலநடுக்கங்கள் நடக்குது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் வந்து ஒரு நிலநடுக்கம் ஏற்படுறதா கணக்கிட்டுருக்காங்க நிறைய நிலநடுக்கங்கள் வந்து உணர முடியாத அளவுக்கு வந்துட்டு இருக்குது சீஸ்மோகிராஃப் அப்படின்ற கருவியை வந்துட்டு வச்சு நிலநடுக்கத்தோட அலைகளை வந்துட்டு பதிவு செய்கிறாங்க இந்த நிலநடுக்கத்தை வந்துட்டு மதிப்பீடு செய்ய வந்து ரிக்டர் அளவுக்குள் வந்து பயன்படுத்தப்படுது இதோட அளவு வந்து ஜீரோலேருந்து ஒம்பது ரிக்டர் அளவு வரைக்கும் இருக்குது நிலநடுக்க அலைகளோட வகைகள் இந்த அலைகள் வந்து உட்புற அலைகள் மேற்புற அலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க உட்புற அலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நிலநடுக்க மையத்துலேருந்து ஆற்றல் வெளிப்படுறது மூலமாக வந்து உற்பத்தியாகி பூமியோட எல்லா திசைகளிலும் பரவக்கூடியது உட்புற அலைகள் வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க முதல்நிலை அலைகள் அல்லது பி அலைகள்னு ஒன்று இது வந்து மிக வேகமாக பயணிக்குது இது வந்து ஒளி அலைகளை போன்று வந்து வாயு திரவம் மற்றும் திடநிலையில் வந்துட்டு பொருட்களில் ஊடுருவி செய்து பி அலைகள் பி அலைகள் வந்துட்டு பயணம் செய்கிற திசையில் உள்ள பூமியோட பொருட்களை
அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து பி அலைகளை விட வந்து மெதுவாக பயணிக்குது எஸ் அலைகள் இது வந்து திடநிலையில் உள்ள பொருட்களை மட்டும்தான் வந்து ஊடுருவிச்சு எழுது இது வந்து ஏற்படுற பொழுது வந்து அதோட பயணம் வந்து செய் திசையில் வந்துட்டு உள்ள அது போகிற திசையில் உள்ள பூமியோட பொருட்களை வந்து செங்கோண திசையில் அசைத்து கொண்டு செல்லுது சரி அந்த அலைகள் வந்துட்டு கயிற்றை வந்துட்டு ஒரு பக்கத்துல இருந்து ஒரு பக்கத்துக்கு வந்து நகர்த்துவதை போன்று செயல்படுது ஒரு நொடிக்கு அஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இந்த எஸ் அலைகள் வந்து பயணிக்கக்கூடியது அடுத்தது மேற்புற அலைகள் மேல்புல மேற்புற அலைகள் வந்து நிலநடுக்க மாலையில் இறுதியாக பதிவாகுது இது பூமியோட மிக அதிகப்படியான அழிவுகள் ஏற்படுறதுக்கு காரணமாக இருக்குது இதை வந்துட்டு எல் அலைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதிக பணமாபடியான அழிவுகள் ஏற்படுறது எந்த அலைகள் அப்படின்னா எல் அலைகள் இந்த அலைகள் வந்து ஒரு நொடிக்கு நாலு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணம் செய்யுது இப்போ இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நிலநடுக்க அலைகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்ற புவி மேற்பரப்பு அலைகள் வந்து இப்படி இருக்குது எஸ் அலைகள் செகண்ட்ரி வேஸ் வந்துட்டு இப்படி இருக்குது இந்த நடுவில் கொடுத்துருக்காங்களா அது அப்புறம் வந்துட்டு பி அலைகள் வந்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது எரிமலைகள் பூமியோட உட்பகுதியிலேருந்து வெப்பமான பாறை குழம்பு வந்துட்டு அது மேக்மா அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு சிறப்பு அல்லது துளை வழியாக வந்து பூமியோட மேற்பரப்பு மீது படுகிறது தான் வந்துட்டு எரிமலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த உண்மையிலும் இப்படி இப்படி வெளில வர அந்த எரிப்ஷன் பாறை குழம்பு லாவா வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது மாதிரி வெளில வர்றதை வந்துட்டு அந்த குழம்பை வந்துட்டு பேர் வந்து லாவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பூமியோட அடிப்படையில் உள்ள பொருள் வந்துட்டு எரிமலை சத்தமாக விழிக்கிறதுனால அல்லது அமைதியாகவும் பூமி மேற்பரப்ப வந்து சத்தமாக உழிச்சு வெளில வரும் அல்லது அமைதியாகவும் வரும் இது வந்து எரிமலை வந்து குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி வந்து கீழேந்து அந்த குழாயத்து எப்படி வந்துட்டு வெளில வருது எரிமலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க எரிமலையோட வகைகள் செயல்படும் தனிந்த உயிரற்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு வகையான எரிமலைகள் இருக்கு அந்த எரிமலைகள் வந்து ஒரு தன்மையை பொறுத்து மூணு வகையாக பிரிது ஃபர்ஸ்ட் வந்து செயல்படும் எரிமலைகள் இந்த எரிமலைகள் வந்துட்டு அவ்வப்போது வந்து சீராக வந்துட்டு எப்பயாவது லாவா வந்து அதாவது எரிமலை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் லாவாவை வெளியேற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அதிகமாக வந்து செயல்படுற எரிமலைகள் வந்துட்டு கடலடி மலை தொடர்களில் தான் இருக்குது ஹவாய் தீவில் வந்து மோனலோவா வந்துட்டு உலகத்திலே வந்து மிகப்பெரிய செயல்படும் எரிமலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு செயல்படும் எரிமலை என்னது அப்படின்னா பாரந்தீவில் இருக்கிறது தான் இந்தியாவில் வந்து தக்காண பீடபூமியோட வடமேற்கு பகுதியில் வந்து எரிமலை குழம்பால் உருவாக்கப்பட்டது ஐஸ்லாந்தில் உள்ள எரிமலை இந்த கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் தனிந்த எரிமலை தனிந்த எரிமலை அப்படின்றது வந்துட்டு உறங்கும் எரிமலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்து செயல்பட்டுச்சு இப்போ வந்து லாவா உமிழ்வதை வந்து நிறுத்திருக்குது ஆனால் எதிர்காலத்தில் எப்போ வேணும்னாலும் எரிமலை கு குழம்பை வந்துட்டு உமிழலாம் இத்தாலியில் விஷுவியஸ் எரிமலையும் ஹவாய் தீவில் வந்துட்டு மௌனக்கியா அப்படின்ற எரிமலையும் இதற்கு வந்து எதிர் எடுத்துக்காட்டாக சொல்கிறாங்க அப்புறம் உயிரற்ற எரிமலைகள் இந்த எரிமலைகள் வந்து இறந்த எரிமலைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது முன்னாடி உம் வெறி வந்து லாவா வந்து வெளி தெளிச்சு ஆனால் இப்போ வந்துட்டு அது மாதிரி இல்லை எதிர்காலத்தில் இனிமேல் உமிழாது அதனால் அது உயிரற்ற எரிமலைகள் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வந்துட்டு ஆப்ரிக்காவில் இருக்க மவுண்ட் கிளிமாஞ்சரோ இந்தியாவில் உள்ள நார்க்கண்ணம் தீவு இது எல்லாமே உயிரற்ற எரிமலைகள் இது வந்து வடக்கு அந்தமான் தீவோட வடகிழக்கு பகுதியில் இருக்குது இந்தியா வந்துட்டு இந்திய நிலப்பகுதியில் வந்துட்டு மேலும் பல இறந்த எரிமலைகள் வந்துட்டு இருக்குது இது வந்து எக்ஸாம்பிளாக தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு திருவண்ணாமலை குன்று வந்து அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்புறம் வந்து ஆந்திர பிரதேசத்தில் வந்து பனகா குன்று இது எல்லாமே வந்து இறந்த எரிமலைகளாக தான் கருதுறாங்க ஓகேவா இந்த இதில் வந்துட்டு இந்தியாவில் நார்க்கோடம் எரிமலை கொடுத்துருக்காங்க நீர் நிரம்பிய எரிமலை வாயு வந்து பெருவாய் ஏரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நீர் நிரம்பிய எரிமலை வாயு வந்துட்டு வாயை வந்துட்டு பெருவாய் ஏரி அதில் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா பெருவாய் ஏரின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்த டயக்ராமில் வந்துட்டு எரிமலைகள்லாம் வந்துட்டு எங்கெங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இதில் ஓகேவா பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் அந்த லெசன் ஓகேவா அதில் புக் பேக் பார்த்துடலாம் டேஷ் கோடில் மட்டும்தான் உயிரினங்கள் உள்ளன பூமியில் பாஞ்சியா வந்து ஏழு பெரிய தட்டுகளாக உடைக்கப்பட்டுள்ளது பூமி டேஷ் நிலையாக உள்ளது பூமியோட வந்துட்டு நிலையானதாக இல்லை பூமியோட மேலோடு வந்து நிலையானதாக இல்லை பூமியோட மேலப்படும் மேலோடு வந்து மிகப்பெரிய அளவிற்கு வந்து செங்குத்து நகர்வு ஏற்படுறதுனால செங்குத்து நகர்வு வந்தால் என்ன சொல்லுவோம் எப்பிரோஜினிக்கா எக்ஸோஜினிக்கா எப்பிரோஜினிக்கம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா எப்பிரோஜினிக் நிலநடுக்கம் தோன்ற மையம் வந்து நிலநடுக்க மையம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தோன்ற இடம் அப்புறம் கண்ட மேலோடு வந்து சியால் அடுக்கு நல்லானது ஓகேவா கண்ட மேலோடு சியால் சீமா அந்த அடுக்குனால கண்டத்தில் வந்து சியால் அடுக்கு சீமான்றது கடல்
எந்த அலைகளை வந்து எல்லா அலைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் மேற்புற அலைகள் எரிமலை அப்படின்றது வந்துட்டு பூமியோட ஒரு அந்த மேக்னா குழம்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க குழம்பு வந்துட்டு வெளியாகுது மோனோலோவா அப்படின்றது வந்துட்டு எங்கே இருக்குது ஹவாயில் இருக்குதா விஷுவியஸ் வந்துட்டு இத்தாலி மவுண்ட் கிளிமாஞ்சாரோ ஆஃப்ரிக்கா பியூஜியாமா ஜப்பான் நார்கண்டம் இந்தியா ஓகேவா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் லெசனை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்